ஹலோ வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு டெக் சொல்யூஷன்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் டெக்ஸ்ட் அண்ட் அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் அதெல்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி செட் பண்ணுறது கஸ்டமைஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஷேப் அண்ட் கலருக்கு எப்படி மாற்றுறது இதெல்லாம் தீம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்த வீடியோஸில் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ட்ரா டூல் பார் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் மாடிஃபை இந்த மாதிரி டூல் பார்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் ஒரு டெமோ பார்த்துருந்தோம் அண்ட் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வரிசையில் டெக்ஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த டூல் பார் தான் டெக்ஸ்ட் டூல் பார் அண்ட் இதில் தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி யூனிட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக மில்லிமீட்டரில் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இந்த மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய இந்த ஐக்கானை வச்சு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பாக்ஸ் ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் ஒன்று ட்ரா பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸுக்குள்ளார உங்களுக்கு எந்த டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இது வந்து எனக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டு அண்ட் நான் இதை டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அண்ட் இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி கஸ்டம் ஃபாண்ட் வேணும்னாலும் நீங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய கஸ்டம் ஃபாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ டீன் அப்படி டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டீயில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வருது அண்ட் இதில் நான் டைம்ஸ் நியூ ரோமனை வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அண்டு நான் இப்போயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் சேஞ்ச் பண்ணல நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக ஹைட் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இது நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு ஒன்றும் தேவை பண்ண தேவையில்ல வெளியே அந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸுக்கு வெளியே வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ இசட் என்டர் ஏ என்டர் கொடுக்குறேன் எனக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னே தெரியல ஸோ நான் கண்ட்ரோல் ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் இருக்கிறது தெரியுது ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி முதல்லே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டோடைய டைமண்ட்ஸை எம்எம்மில் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே குட்டியாக இருக்குது எனக்கு வந்து கண்ணுக்கே விசிபிள் ஆகலை ஸோ நான் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு வந்து மேலே வைக்கிறேன் ஸோ மூவ் பண்ணிட்டு வந்து மேலே வச்சுருக்கேன் இதோடைய டெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி இந்த டெக்ஸ்ட் ஹைட் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு காலம் இருக்குது இங்கே நம்பர் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் ஹைட்னு காமிக்காது கிட்டே கொண்டு போய் வச்சிங்க அப்படின்னா டூ மவுஸ் கசரை கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கும் அந்த டெக்ஸ்ட் ஹைட்டை வந்து எடிட் பண்ணி ஸோ இப்போ நான் ஹைட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இங்கே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ இசட் என்டர் ஏ என்டர் கொடுத்து சூமால் கொடுத்து பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஆனால் நான் வந்து ஒரே லைனாக கொடுத்துருந்தேன் இது வந்து மல்டி லைனாக வந்துருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் டைப் பண்ண மாதிரியே ஒரே லென்த்தில் எனக்கு டெக்ஸ்ட் கிடைக்கும் அண்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது இதனுடைய பேக்ரவுண்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இதில் டெக்ஸ்ட்டை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மாஸ்க் அப்படின் இருக்கிறத கொடுங்க யூஸ் பேக்ரவுண்ட் மாஸ்க் கொடுங்க பார்டர் ஆப்செட்டுங்கிறது டெக்ஸ்ட்டை தாண்டி உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்து வெளியே வரணும் பார்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் க்ரீன் கலர் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு நான் ஓகே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு டெக்ஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ ஓகே இப்போ பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிச்சு அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் ஒயிட் கலரில் லெட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து தெளிவாக தெரியல ஸோ இந்த லெட்டர்ஸுடைய கலர்ஸ் வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த லெட்டர்ஸை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபான் செலக்ட் பண்ணிங்களா அது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர்னு சொல்லி ஒரு காலம் இருக்கும் அண்ட் அதை கிளிக் பண்ணி இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரீனுக்கு வந்து நான் ரெட் ஆர் மெரூன் அந்த கலர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணால் போதும் சேஞ்ச் ஆகிடும் அண்ட் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இதை வந்து சின்னது பண்ணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ